Vagzalet, <laughs> 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 Nishnolovania, Saham Tiposhes Redobshi, Swadeswa business sets are mobis, business subject abis monetsiloba, Mati Chartuloba, Es Tawis Tawat, Pirol Kishi, Hell Shouts Ops, Bazar the Arsebuli, Concurrent Unarian Garemos Shekunas, Upro Magal Azotka Chansak business Garemos Shekunas, Damis Twist Pirol Dixim, Nishnolovania Isrom, business subject ma, Gana Hortelos, Ertian Electron Systemashi, and Ukulismop, Saham Tiposhes Redobis. An electron system as can a hortelos machine registratia. Registratiaris, Zalian Martivi, and Sakma Dadwili Procedura, Amsham Troashi, Compania, Romosat Suruliox, Miros, Monatiloba, Saham Tipot Endershi, Im Dasa Helabit, Im Cat Concretoli Dasa Hals or the Bitrom Tatsaris, the registrable Sanabuli Compania, Ahorteleps, Registratias, Ertian electron system machine. And registratis draws is your chaos as of cut. Pirol Dixi, Monfarablist Ipshi, Irchaus, Miss Concrete, all Mims of the Blist, Tasahelabas, Mitomram, Quella is Company, Romel, Systemashi, registered the Baris, Mims of the Blist, Tasahelabit, Taregistrabuli, Shamed Goman, Pormis Mihadwitis, Utitaps, Samat Labri Pormas, and two Shepesia, Shepeses, I chose Missy Tasahelabas, I didn't catch your codi, Shesabamisi, Mitita by Mishasahab Tusa, that is no S Company, registrabuli, and Quella is Concrete. Tolisak it happy Romelis Ham Company Shesaka Pizlava Informatias. I wrote this at the register device, Pirolinatili, Sham the Gada this Meore Tapse, Romelis has a Saval de Bulua in Tomrom, registratis, Trosakaris, concretely Isetivele, Romelis, Saval de Bulua, Shesauceblat, Mims of the Blue Swiss, Imistris from Systema, Registratia Gana Hortelos, Anuk Vela Veli, Saval de Bulua, Shesauceblia. Sham the Get Abse, Rodis at Company Shesaka Pinformatias, Mutitabs, Ukra Hortelabs. The companies are not going to be information. The companies are not going to be able to get directories. The companies are not going to be able to get the registration. The companies are not going to be able to get the information. The companies are not going to be able Sistore standard of Shrebit, Pasukis Gablobas, Sula de Kisreba, Shesabamis Compania, Sanu, Impirs, Romelmat, Gaiara, Agnishnuli Autorizatia. Nishnolovania is it from Rodisat, Shevseba Mortebams, Gaussi, Shinarsi, Chem de Kteba Registratia, that the Registrebis Shemdgom, Compania, Oque, Systemashiaris, Im, Mets Arme Status, Samets Arme Status, the Registrable Dokamas, Sashaleva, Gana Hortelo, Saham Tipot, and the Repsimonet Lobis Mireba. Talian Nishnolova. As it could come at you, a bis process towers of ATN electron only system, a registrable business subject, Simit Omra Mas, Auxa Shaleba, Ims Peroshi, Romel Mos Peroshit is out Katahor Celebs business Sakmianobas, Imis Twistromar, Dazogo Supros or at Draw Adamian Nuri Resursi, Mas Auxa Shaleba, Miss Propil, she I registrat Sisham Gombrokaiulis, the Propili Auxuque, Rogot Samit Armeo subjects, the registrabulia compania, Miss Propil. Shi auk suka informatia imisha sakhprom shau zlia monishno suprastolet is sipi uk adabi anu shas kedu sa objekta bi romelit mistui sari sa interesoda shasaba misad kamut xade bolit endera bi rats ki kamut xade ba telit lis gan malobashi sakham tipo shas kedu bi sirti an elektronul sistema shi miwa mashet kabina bi sakhit anu es nishna usimasram kompania amshem tkhoshi agar da kharjaus resource imazaram man moidzios mistui sa interesoda 
ტენდერები. აქვე აღსანიშნავია რომ გამორიცხულია ის ფაქტი რომ რომელიმე ტენდერი მასთან არ მივიდეს, ანუ ყველა ტენდერთან დაკავშირებით ექნება ინფორმაცია. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც რომ ყველა ასე ვთქვათ CPU კოდი არ უნდა მონიშნოს ბიზნეს სუბიექტმა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ყველა შეზღიდვის ობიექტი, რომელიც არის CPU კოდის სახით სისტემაში, რომელიც არის ჩაშენებული და არსებობს, ყველა მასთან დაკავშირებული გამოცხადებული ტენდერი იქნება მასთან გაგზავნილი და შესაბამისად ეს ყველა ინფორმაცია მას ექნება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს სუბიექტებისთვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში არსებული გარკვეული საკითხები, რომელიც უმარტივებთ მათ პროცედურული კუთხით ასე ვთქვათ განხორციელებას, იმიტომ რომ სისტემურად მის პროფილში ასევე არის ელექტრონული სერვისები ინტეგრირებული, ანუ რაც ნიშნავს იმას რომ მაგალითად ბიზნეს ბიზნესის წარმომადგენელს ტენდერში უნდა წარადგინოს რაღაც დოკუმენტები, მაგალითად ცნობა ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების შესახებ. ესეც ინტეგრირებულია მის პროფილში და შესაბამისად უკვე ყველა ეს ცნობები არის დაცული მასთან და მას შეუძლია მარტივად, უფრო გამარტივებული წესით წარადგინოს სისტემის საშუალებით და მიიღოს მონაწილეობა ტენდერში. ანუ ესეც ერთგვარად რა თქმა უნდა მისთვის დროის ეკონომიას და დაზოგვას წარმოადგენს. ასევე მნიშვნელოვანია ტენდერში მონაწილეობის კუთხი თუ როგორ ხდება ბიზნეს სუბიექტების ჩართვა და ეს არის მართლა ძალიან მარტივი პროცესი, იმიტომ რომ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან შეუძლია დაინტერესებულ პირს, რომელსაც სურს რომ მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო შეზღუდვებში, ანუ ჩვენი ქვეყნის მიერ გამოცხადებულ სახელმწიფო ტენდერებში, ანუ იმ კონკრეტულ ვთქვათ თანხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ეს ორგანიზაციები განკარგავენ, ამ შემთხვევაში მას აქვს საშუალება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან ჩაერთოს ამ პროცესში მიიღოს მონაწილეობა, რაც უმარტივებს იმას რომ არჭირდება გარკვეული დრო, არჭირდება რაღაც გარკვეულწილად რაღაც ეტაპების გადალახვა, ანუ გულისხმობ იმ ფაქტს როდესაც ძალიან მარტივად შესაძლებელია შევიდეს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში იმ პროცედურის გავლით, რაც ეხა ჩვენ ვისაუბრეთ, მისთვის სასურველი CPU კოდის მონიშნვის შემდგომ მასთან მივა შეტყობინება სასურველი ტენდერის შესახებ და აი ამ ტენდერთან დაკავშირებით უკვე ის ახორციელებს ტენდერში მონაწილეობის მიღებას, ანუ პროცესს იწყებს. პროცესი იწყება საკმაოდ მარტივად, იმიტომ რომ სასურველია ქონდეს ნებისმიერი ვიზა ბარათი, არ არის აუცილებელი რაღაც კონკრეტული გადახდის მეთოდები, ჩადებული არ არის არც კანონმდებლობაში, არც სისტემის საშუალებით, არამედ ძალიან მარტივად შეუძლია ბარათის მეშვეობით განახორციელოს გადახდა. ეს ბარათი არის ნებისმიერი ტიპის საბანკო ბარათი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების საბანკო ბარათებით ჩვეულებრივ მისაღებია აღნიშნული აღნიშნული სისტემისთვის და გადახდას ახორციელებს ძალიან მარტივად. ანუ მთავარია მას ქონდეს ბარათზე შესაბამისი თანხა, ეს არის მონაწილეობის საფასური 50 ლარი და 1%-იანი გარანტია, რომელიც დადგენილია კანონით, ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის გამოცხადებული ტენდერის სავარაუდო ღირებულების 1%, ანუ ეს 1% ღირებულებაზეა დამოკიდებული და თავის თავად რა თქმა უნდა არ იქნება ყოველთვის ერთი და იგივე თანხა. აი ამ პროცედურის გავლის შემდგომ უკვე მას აქვს საშუალება აფიდავიტის პირობას დაეთანხმება და მას აქვს უკვე საშუალება მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო ტენდერში. ანუ უკვე ის იყოს პრეტენდენტი როგორც დარეგისტრირებული ასე ვთქვათ სრულფასოვანი მონაწილე ამ სისტემაში, ამ ტენდერში უფრო ზუსტად და შესაბამისად შეუძლია განახორციელოს შესაბამისი დოკუმენტების ატვირთვა რაც მოთხოვნილია. აი ეს პროცედურა საკმაოდ მარტივია და ძალიან აადვილებს მონაწილეობას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნეს სუბიექტებისთვის მათ სწორად იცოდნენ გარკვეული საკითხები. ერთ-ერთი არის სწორედ სატენდერო დოკუმენტაცია, სატენდერო დოკუმენტაციის სწორად აქმა, რა თქმა უნდა, მასში არსებული ჩანაწერების სწორად გაგება, აი ეს სიტყვა რომ ვთქვათ უფრო ზუსტად, იმიტომ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში შესაძლებელია იყოს ისეთი ჩანაწერი, რომელიც ბიზნეს სუბიექტისთვის ვთქვათ მიუღებელია და სწორედ ეს, აი საჯაროობა, გამჭირვალეობა დაკავშირებულია ზუსტად აღნიშნულ საკითხთან, რომ მას აქვს საშუალება მისთვის მიუღებელი ჩანაწერი თუნდაც გასაჭიროს. გასაჭიროებად საკმაოდ მარტივი პროცედურაა მისთვის, ამისთვის საჭიროა განცხადებაში არსებულ ღილაკზე, მხოლოდ და მხოლოდ ხელის დაჭერა და შესაბამისი ელექტრონულად შევსება, ანუ ქაღალდზე არ ხდება არავითარი საჭიროს წარდგენა, არამედ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრონულად, რაც ძალიან სწრაფად, ძალიან სწრაფად იხილავს შემდგომ 
შემდგომ დავების განხილვის საბჭო ასეთ საჭიროებს იმიტომ რომ ამისთვის ათღიანი ვადაა დაწესებული. რაც შეეხება დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელიც მე ვახსენე, ეს შეეხება იმ მიმართულებით რომ სწორად როდესაც აღიქვავს ბიზნეს სუბიექტი და შესაძლებელია იყოს ისეთი ჩანაწერი, რომელიც მისთვის მიუღებელია, პირველ რიგში სანამ საჩივარს წარადგენს ეს მისი უფლება, მაგრამ მანამდე აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ეტაპის გამოყენების საშუალება, რომელიც სისტემაში არის ჩაშენებული და ეს არის კითხვა პასუხის მოდული, ანუ კითხვა პასუხის მოდული გულისხმობს იმას, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მას შეუძლია ნებისმიერი მისთვის ბუნდოვანი დოკუმენტაციაში არსებული ჩანაწერი ან ორაზროვანი ჩანაწერი ან თუნდაც ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მისთვის შეიძლება არ არის გასაგები ან ბუნდოვანებას ტოვებს, შეუძლია კითხვის სახით დაუსვას შემსყიდველ ორგანიზაციას და ამ სისტემაში ინტეგრირებულობა ამ პროცესის და მისი მნიშვნელობა არ გამოხატულია იმაში, რომ შემსყიდველ ორგანიზაციას სავალდებულო წესით ან ვალდებულება აქვს 24 საათის განმავლობაში გასცეს პასუხი და უსაბუთოს მისი ვთქვათ ის არგუმენტები რა არ როგორ მიაჩნია შემსყიდველ ორგანიზაციას და შესაძლებელია აღნიშნულმა შემთხვევამ გამოიწვიოს სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანაც კი იმიტომ რომ შეიძლება მართლაც გამორჩა რაღაც კონკრეტული საკითხი შემსყიდველ ორგანიზაციას და ცვლილების განხორციელება შესაძლებელია რა თქმა უნდა წინადადების მიღებამდე აი ეს ეტაპი გათვლილი და აი ეს პროცედურა ძალიან უმარტივებს ბიზნეს სუბიექტებს ტენდერებში მონაწილეობის მიღებას და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნას თავისთავად სახელმწიფო ტენდერებში ბიზნეს სუბიექტების კუთხით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მათ იცოდნენ სწორად ის ფაქტიც რომ სისტემაში ანუ განცხადებასთან ერთად და დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია ხელშეკრულების პროექტი. ხელშეკრულების პროექტი ანუ რაც გულისხმობს იმას რომ რა ტიპის ხელშეკრულებას მოაწერს სამომავლოდ ბიზნეს სუბიექტი ხელს ანუ ყველა ის მუხლი პუნქტი რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს შეადგენს არის მასში მითითებული და ეს პროექტი გულისხმობს იმას რომ ზუსტად ასეთი ტიპის ხელშეკრულება იქნება სამომავლოდ მისთვის ანუ რასაც ხელს მოაწერს. შესამამისად აქაც ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბიზნეს სუბიექტმა იმიტომ რომ მისთვის მნიშვნელოვანი დეტალია რომ შემდეგ სამომავლოდ რაიმე კაბალური პირობა არ იყოს ან მისთვის მიუღებელი რომელიმე პირობა არ იყოს იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია მხარეთა ურთიერთობისთვის და მას აქვს საშუალება თუ მისთვის მიუღებელია პირობა ესეც გაასაჩივროს იმიტომ რომ ხელშეკრულებას წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციის განუყოფელ ნაწილს აი ეს მნიშვნელოვანი საკითხები თა ერთად თუ უკვე თავმოყრილი რა თქმა უნდა მიანიშნებს იმაზე რომ შეწყვილების სააგენტო მუდმივად ცდილობს სისტემის საშუალებით კანონმდებლობის საშუალებით შექმნას ბიზნეს სუბიექტებისთვის ისეთი გარემო უფრო მეტად დაინტერესდნენ ისინი სახელმწიფო შეწყვილებით მათ ქონდეთ სურვილი მონაწილეობა მიიღონ იმიტომ რომ საკმაოდ მარტივი პროცედურებია არსებობს ისეთი დეტალები რომელიც მათთვის საინტერესოა უნდა იცოდნენ ეს საკითხები და მათ შორის ერთ-ერთი არის თუნდაც ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია საავანსო ანგარიშწორება ანუ საავანსო ანგარიშწორებაც არის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე რომელიც დოკუმენტაციასთან ერთად არის განთავსებული დოკუმენტაციაში უნდა იყოს აუცილებლად და ავანსი ბიზნესისთვის ერთგვარი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხია ბიზნეს სუბიექტისთვის იმიტომ რომ მას შეუძლია მიიღოს გარკვეული თანხა ხელშეკრულების დადების შემდგომ თავისთავად რაღაც პროცენტული ოდენობა და ამის სანაცვლოდ მას მხოლოდ მოუწევს საბანკო გარანტიის წარდგენა ანუ შესაბამისი ოდენობით საბანკო გარანტიის წარდგენა აი ეს საკითხები ავანსთან დაკავშირებით ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია რომელიც ერთგვარ მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს უბრალოდ მნიშვნელოვანია მისი სწორად აღქმა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ჩადებული ინფორმაციის ბიზნეს სუბიექტისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერ შესაძლებელია იყოს ისეთი დეტალები რომელიც თავიდანვე პრობლემატურად მიაჩნია ბიზნეს სუბიექტს და სწორედ ეს ვახსენებენ რომ მას ერთობლივად ანუ შესყიდვების სააგენტოს სისტემასთან ერთად კანონმდებლობასთან ერთად და მისი ჩართულობით მას აქვს შესაძლებობა შექმნას უფრო მეტი ჯანსაღი კონკურენცია ბევრად მაღალი ასე ვთქვათ ჯანსაღი ბიზნეს გარემო და მათ აქვს შესაძლებობა ბევრად მეტად ჩაერთონ სახელმწიფო შესყიდვებში აქვე ორი ოდე სიტყვით დავამატებ რომ ძალიან ბევრი მიმწოდებელი რა თქმა უნდა დღითი დღე ემატება ერთიან ელექტრონულ სისტემას ასევე ძალიან ბევრი არარეზიდენტი კომპანია რეგისტრირდება ანუ ის კომპანიები რომლებიც დაინტერესებული არიან სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობით 
და ეს ერთგვარად თავის თავად უფრო მაღალ ბიზნეს გარემოს ქმნის. გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ბიზნეს სუბიექტებისთვის მნიშვნელოვან დეტალებს შევეხეთ, რა თქმა უნდა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის თეთრიასთან დაკავშირებით, შავსიასთან დაკავშირებით, ამხანაგობის საკითხები, რომელზეც ისაუბრებს ჩემი კოლეგა გიორგი ლაცაბიძე. გამარჯობა მოგესალმებით წარმოგიდგენ სახელმწიფო შესყიდვების კურს. ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ბიზნესის ჩართულობა სახელმწიფო შესყიდვებში ის უპირატესობები და ურთიერთმემართება, რომელიც მათ აქვთ სახელმწიფო შესყიდვებში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა განვიხილოთ შავისის წარმოება, თლიანი ადმინისტრაციული პროცესი და ის შედეგები რაც აღნიშნული ტიპის წარმოებას შეიძლება მოყოს. საკითხის გარკვევისას უმნიშვნელოვანესია ჩვენ ვიცოდეთ ის საფუძვლები, რა დროსაც ჩვენი ბიზნეს სუბიექტები, ჩვენი მიმწოდებლები შესაძლოა აღმოჩნდნენ აღნიშნული ტიპის წარმოებაში. ეს არის პირველ რიგში არაკეთილ სინდისიერი ქმედება ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში. აქედან გამომდინარე ჩვენ როდესაც მონაწილეობას ვიღებთ სახელმწიფო შესყიდვებში აუცილებლად უნდა ქონდეს მაქსიმალურად გააზრებული და გათვითცნობიერებული ის პასუხისმგებლობა რაც შეიძლება მოყვეს ჩვენს მონაწილეობას სახელმწიფო შესყიდვებში ასევე უმნიშვნელოვანესია ხელშეკრულების დადების შემდგომი საფუძვლები კერძოდ არაჯეროვნად ხელშეკრულების შესრულება და ხელშეკრულების შეუსრულებლობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ამ საფუძვლებით შემსყიდველი ორგანიზაცია მოგმართავს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში იწყება ადმინისტრაციული წარმოება. ადმინისტრაციული წარმოება აქვს სამი ტიპის შედეგი. ეს შესაძლოა იყოს პირის შავსიაში დარეგისტრირება, შავსიაში დარეგისტრირებაზე უარი და გაფთხილების გამოყენება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტიპის წარმოებაში ჩვენ სავალდებულოდ ყავს ჩართული ბიზნეს სუბიექტი. შესაბამისად, აღნიშნული უზრუნველყოფს თანაბარ პროპორციულ საწყისებზე მათ უფლებების დაცვას ამ ტიპის წარმოებაში, სრულად გარანტირებული აღნიშნული ტიპის წარმოებაში. მხარეთა არგუმენტები, წერილობით წარმოდგენა ინფორმაციის ან სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაციის და საჭიროების მიხედვით ჩვენ და ნიშნავთ ზეპირ განხილვას რა დროსაც გარანტირებულია ყველა ბიზნეს სუბიექტისათვის მათი უფლებების დაცვა. აა ასევე ჩვენ უნდა განვიხილოთ ის საფუძვლები რა დროსაც შეიძლება პირი არ დარეგისტრირდეს შავსიაში. ეს არის პირველ რიგში განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში როდესაც სიღრმისეული წარმოებები მიდის აღნიშნული ტიპის აღნიშნული ტიპისა ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც როდესაც ბიზნეს სუბიექტები არ რეგისტრირდებიან შავსიაში ზუსტად ეს არის იმ სიღრმისეული და დეტალური გამოკვლევის შედეგი რა დროსაც ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ობიექტურად იყო შეფასებული და გამოკვლეული თითოეული დოკუმენტაცია და ისე იქნას მიღებული გადაწყვეტილება. შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ რომ როგორც კი დადგება ზემოჩამოთვლილი სამი საფუძვლიდან ერთ-ერთი საფუძველი ჩვენ დაუყონებლი უნდა მიმართოთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. არის ხოლმე ხშირად ასეთი კითხვები, რომ როდესაც დადგება ამ სამი საფუძვლიდან ერთ-ერთი საფუძველი, მე რა დრო მაქვს იმისთვის რომ მიმართო სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ კანონმდებლობა პირდაპირ გვაუვალებს ერთ-ერთი ასეთი საფუძვლის დადგომიდან ჩვენ დაუყონებლივ მიმართავთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, სადაც სამი დღის ვადაში ტექნიკურად შემოწმდება წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და მაქსიმალურად მოკლე ვადაში ადმინისტრაციული წარმოებების ყველა პროცედურის დაცვით მიიღება გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანესია რომ ვინაიდან შავისის წარმოებას აქვს დიდი პრევენციული მიზანი, დაუყონებლივ იქნას ერთ-ერთი საფუძვლის არსებობისას წარმოდგენილი შესაბამისი შეტყობინება, რომელიც არის უმარტივესი დამტკიცებულია ნორმატიულად და ასევე აღსანიშნავია ისიც რომ ზედმეტი 
ადმინისტრაციული ბარიერების გაუმჯობესების და მოხსნის მიზნით ჩვენ არანაირ დამატებით დოკუმენტაციას არ ვითხოთ თუ ეს ყველაფერი ატვირთულია სისტემაში. ასევე შავისის მიზნებისთვის უმნიშვნელოვანესია შემდეგი პრაქტიკული საკითხები, რომლებიც გამოიკვეთება ხოლმე აღნიშნული ტიპის წარმოების დროს. პირველი ეს არის ის რომ თლიანად ჩვენ რომ გქონდეს განსაკუთრებით ეს ეხება ხელშეკრულების შესრულების ეტაპზე საფუძველი რომ გავაკეთოთ შეტყობინება სახელმწიფო შეცხიდვების სააგენტოში აუცილებელია ერთდროულად რამოდენიმე კრიტერიუმის არსებობა პირველი რა არის პირველი ეს არის ის რომ ჩვენ აუცილებლად სახელზე უნდა გქონდეს ა ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულება ან ხელშეკრულების შეუსრულებლობა ასევე ხშირად პრაქტიკაში გვაქვს ხოლმე ასეთი შემთხვევა როდესაც ხელშეკრულება მოქმედია არის ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულების ფაქტი და მოდის შეტყობინება სააგენტოში ეს არის მცდარი გადაწყვეტილება ვინაიდან გარდა იმისა რომ ჩვენ უნდა გქონდეს აუცილებლად არაჯეროვანი შესრულება ან შეუსრულებლობა ხელშეკრულების ამასთანავე აუცილებელია რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობები შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის იყოს დასრულებული აქედან გამომდინარე ამ ორ კრიტერიუმს ემატება მესამე კრიტერიუმი ასევე პრაქტიკაში ჩვენ ხდებით ხშირად საკითხებს როდესაც ნა სახეზეა ორივე კრიტერიუმი გვაქვს ჩვენ არაჯეროვანი შესრულება ან ხელშეკრულების შეუსრულებლობა დასრულებულია სახელშეკრულებო ურთიერთობების ვადაც მაგრამ ეს არაჯეროვნება გამოწეულია შემსყიდველის მიზეზობრივი კავშირით შესაბამისად ესე იგი სრულყოფილი ჯაჭვი რომ შეიკრას ხელშეკრულების დადების შემდგომ შავისის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისთვის სავალდებულოა სამი სავალდებულო კრიტერიუმის ერთდროულად არსებობა არაჯეროვანი შესრულება ან ხელშეკრულების შეუსრულებლობა ხელშეკრულება სახელშეკრულებო ურთიერთობების ამოწურვა და მესამე აუცილებლად ეს არაჯეროვანი შესრულება ან შეუსრულებლობა უნდა იყოს გამოწეული მიმწოდებლის მიზეზობრივი კავშირით აქედან გამომდინარე ამ შესაბამისი კრიტერიუმების არსებობისას სააგენტო როგორც აღნიშნეთ დაუყონებლივ ვიწყებს წარმოებას და სამი სამუშაო დღის ვადაში მოწმდება თლიანად ფორმალური კუთხით აღნიშნული შეტყობინება. აღნიშნულ ასე ვთქვა შემოკლებულ ვადებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ვინაიდან როგორც ჩვენ აღნიშნეთ შავი შავი სის არსი და ბუნება თავის თავში მოიცავს პირველ რიგში პრევენციას შემდგომი ასეთი მონაწილეების სახელმწიფო შესყიდვებისგან განრიდებისგან და მეორე რა თქმა უნდა მას გააჩნია თავისი რეპრესიული მიზანი რომელიც გამოიხატება იმ შედეგში რომელიც დადგება შავი სის წარმოების შედეგად უნდა აღინიშნოს რომ თვითონ შავი სის წარმოებას აქვს სამი ტიპის სავარაუდო შედეგი პირველი ეს არის შავსიაში და რეგისტრირება რომელსაც რომელიც ნიშნავს იმას რომ ერთი წლის განმავლობაში აღნიშნული აღნიშნული მიმწოდებელი ვერ მიიღებს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას ჩვენ აქ ხაზი უნდა გაუსვათ განსაკუთრებით შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის იმ ფაქტს რომ ელექტრონულ პროცედურებში თვითონ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა უზრუნველყოფს განრიდებას ასეთი პირებისა რამე თუ ისინი ელექტრონულ პროცედურაში ავტომატურად ვეღარ მიიღებენ ერთი წლის განმავლობაში მონაწილეობას. თუმცა პრაქტიკაში სამწუხაროდ დღემდე ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც გამარტივებული შესყიდვების სეგრეტოდებული პირდაპირი შესყიდვების დროს იდება მაინც ასეთ პირებთან ხელშეკრულება. ჩვენ აქ უნდა ცალსახად აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ გამარტივებულ შესყიდვებში აა პირი არის თუ არა შავსიაში ამისი გადამოწმების ვალდებულება პირდაპირ გააჩნია შემსყიდველ ორგანიზაციას შესაბამისად ასეთ პირთან ხელშეკრულების დადებამ გარდა იმისა რომ შესაძლოა სახელმწიფო ფინანსები საჯარო სახსრები მოახვედროს არაკეთილი სინდისიერი ანუ შავსიაში მყოფი პირის ხელში ასევე ჩვენ შესაძლოა მივიდეთ იმ ფაქტამდე რომ საერთოდ აა შესაწყვეტი გაგვხდეს ჩვენ ასეთი ტიპის ხელშეკრულება და შესაბამისად ამ ყველაფრის თავიდან აცილების მიზნით უმჯობესია რომ ჩვენ შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა 
თავიდანვე გამარტივებული შესყიდვების დროს, ანუ ყველა იმ შესყიდვებში, რომელიც არ ხორციელდება ელექტრონული პროცედურების გზით, თავიდანვე ხელშეკრულების დადებამდე შევამოწმოთ არის თუ არა ეს პირი შავ სიაში რეგისტრებული. ხოლო შავი სიის წარმოების წარმოებას მის ასახვას მის პროაქტიულ გამოქვეყნებას მე ვიტყოდი უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო როგორც სისტემაში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასევე ვებგვერდზე ეს არის მკაცრად კონტროლირებადი რეესტრი და შესაბამისად აქ სააგენტოს მხრიდან შეცდომა არის გამორიცხული ეს აუცილებლად უნდა გადამოწმდეს შესაბამისი შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აგრეთვე შემდგომი საფუძველი ჩვენ გვაქვს გაფრთხილება რომელიც მიუხედავად იმისა რომ არ არის არ უზრუნველყოფს ამ მიმწოდებლის შავი სახელმწიფო შესყიდვებიდან განრიდებას ის არის გარკვეულწილად ყვითელი ბარათის მატარებელი რამე თუ გაფრთხილებას ვეღარ მიიღებს ერთი პირი ერთზე მეტჯერ შესაბამისად ამასაც აქვს თავისი შემაკავებელი როლი და ფუნქცია სახელმწიფო შესყიდვებში ასევე ბიზნესთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია თეთრი სია ჩვენ როგორც აღნიშნეთ ეს წარმოება შემოდის ორ მიმართულებად ერთი კეთილსინდისიერი პირების დადგენა და გარკვეული უპირატესობების მათვის გაჩენა და მეორე შავი სია რომელიც თავისი რეპრესიული ხასიათით განარიდებს მას შავ სიაში რეგისტრირებულ პირებს სახელმწიფო შესყიდვებიდან თეთრ სიას აქვს თავისი როგორც ფსიქოლოგიური და მორალური დატვირთვა ჩვენი მიმწოდებლებისთვის ასევე აქვს გარკვეული უპირატესობები ეს იქნება ადმინისტრაციული ორგანოდან წარმოსადგენი დოკუმენტების ვალდებულებისგან გათავისუფლება თუ ეს იქნება ასე ვთქვათ საბანკო გარანტიებთან დაკავშირებით გარკვეული უპირატესობები რომელიც საკმაოდ კარგად არის განსაკუთრებით მცირე მიმწოდებლებისთვის მორგებული ვინაიდან უზრუნველ გარკვეული მექანიზმია იმისათვის რომ უზრუნველყოთ მათი ჩართულობა თლიანად იმ პროცესში რომელსაც ქვია სახელმწიფო შესყიდვები ასევე ბიზნესის ჩართულობასთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანესია ბოლო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ დანერგილი მოდელი ამხანაგობის ფორმით მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში ეს ერთის მხრივ პირდაპირ ეხმიანება სახელმწიფო შესყიდვების ძირითად პრინციპებსა და მიზნებს როგორიც არის კონკურენციის განვითარება მაგალითად და ამასთან შესაბამისად მიმული არის სახელმწიფო სახსრების რაციონალური ხარჯვა ასევე მაქსიმალურად უწყობს ხელს პატარა კომპანიებს რომელსაც რომელთაც იმ კონკრეტულ მომენტში დამოუკიდებლად არ გააჩნიათ საშუალება მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა და შეამხანაგების გზით ასე თქვა ძალების გაერთიანების გზით მატერიალურ ტექნიკური საშუალებების სწორად განაწილებით ვალდებულებების თავიდანვე გაყოფით ეს ფორმა უზრუნველყოფს იმას რომ სახელმწიფო შესყიდვები ხდება კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანი კიდევ უფრო ფართო და კარი ეხსნება ისეთ კომპანიებს რომლებიც არიან კეთილსინდისიერნი დამოუკიდებლად ასრულებენ მათ ფუნქციებს თუმცა დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ კონკრეტულად იმ ტიპის ტენდერის ტენდერში შესაძლებლობების დაკმაყოფილება რომელიც გამოცხადებულია აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს ფორმა უზრუნველყოფს ძალების გაერთიანებას შესაბამისი რესურსების მაქსიმალურად მობილიზებას რათა თითეული შესყიდვა იყოს მაქსიმალურად ბევრი ბევრ პრეტენდენტიანი ბევრ ჩართულ პირს შეეძლოს მონაწილეობის მიღება სახელმწიფო შესყიდვებში რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს სახელმწიფო სახსრების რაციონალურად ხარჯვას მეთ კონკურენციას გამჭვირვალობას და საბოლოო ჯამში ეს საჯარო სახსრები სახელმწიფო ფინანსების ეფექტიან ეფექტიან ხარჯვას უზრუნველყოფს ამხანაგობასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს ის რომ ძალიან მარტივია მათი რეგისტრაცია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ეს ამ ტიპის მიმწოდებელი რეგისტრირება მხოლოდ საგადასახადო კოდით მარტივად რამოდენიმე წუთში შესაბამისად აქ მთავარია რომ ის ფუნქციები ის უფლებები მათ თავიდანვე სწორად და მიზნობრივად გაიყონ სატენდერო მოთხოვნების შესაბამისად რათა შემდგომში პროცედურების დროს არ შეექმნათ მათ პრობლემები აქედან გამომდინარე ამხანაგობასთან დაკავშირებით მე შემიძლია დავამატო ის რომ მუდმივად მიმდინარეობს ამ 
մասը փոկուսիրեպա, միսի ռեպորմիրեպա, դա իգեգմ է բա իսիցրոմ կարկող ուղծիլա չեսածլեպելի է դա ջամդես իսետի ուպլեպեպի, ռոմլեպից տղեվանդելի արսեպուլիկ անում դեպլովիտ հարջամդ է, բայս շեղեղա կամոց տիլեպիս գարկողոլ կոնպոնենց, այս շեղեղ է շեղեղոս գարկողոլ տեկնիկուր թու սխատիպիս մախասիատ է բլեպս, հած գիտե ուպրո չենիս ազրիտ համաղլեպս չարտուլովաս սախեմցի փոշեսղի բեպշի, դա գանսակութրեմիտ խել շե ուծգովս պատարա դամցգեպ դակ էտիլ սինդիս էր կոմպանի էպս, որոմ կանույթարդնեն ստրապատ,